ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സെൻറ്റ് തോമസ് സൈറ്റിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൗണുമായി എല്ലാവരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് ഐ ടി ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും പഠനത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആശയം എല്ലാവരും ഈ ഒരു സംരംഭത്തോട് സഹകരിക്കുക എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ടീച്ചിങ് നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇലിമിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഇൻകാൻഡസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമൻ ലാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ലാമ്പുകളാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് മെർക്കുറി പേപ്പർ ലാമ്പ് നിയോൺ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറിസൻ ലാമ്പ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ നമ്മുടെ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ തരംതിരിവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇത് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നത് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ദിസ് ലാമ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇന്നർ യൂ ട്യൂബ് ആ സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇറ്റ് ഹോസ് ഹോസസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പിൻ ടൈപ്പ് ബേസ് സോഡിയം ടുഗദർ വിത്ത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂൺ ഗ്യാസ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഹെൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ സാച്ചുറേഷൻ ദ നിയോൺ ഗ്യാസ് സെർവ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ ഹീറ്റ് ടു അൺപ്രൈസ് സോഡിയം ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കാം ദ ലാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇന്നർ യൂ ട്യൂബ് ആ സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇത് ഈ ലാമ്പ് ഈ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഒരു ഏകദേശ ചിത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ഈ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ഒരു ഒരു ചിത്രം നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാവാത്തവർ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോവുക ഗൂഗിളിൽ പോയ ശേഷം സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ഇൻ്റേണൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും ഈ ചിത്രത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരം നമ്മളിപ്പോൾ സംവദിക്കുന്ന യൂട്യൂബല്ല യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഇതിലുണ്ടാവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ബേസ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ കാരണം നമുക്ക് ഹോൾഡറിലേക്ക് ഇതിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം അപ്പം ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ആ ബേസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനെയും ഒരു യു ട്യൂബിൽ യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബിലായിരിക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക അതിന് രണ്ട് ട്യൂബുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഔട്ടർ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്നറിൽ യു ട്യൂബ് അപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻകാൻസൺ ലാമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ മൊത്തം ഇവാക്യുലേറ്റ് ചെയ്യും മൊത്തം ഗ്യാസും പുറം തള്ളും മൊത്തം ഗ്യാസിനെ പുറം തള്ളിയ ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ആർഗൺ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കും നിയോൺ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കും സോഡിയം ഇതിൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സോഡിയം നിയോൺ ആർഗൺ എന്നിവ ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും 
പിന്നീട് ഈ ബൾബിലൂടെ യു ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ബൾബിലൂടെ അതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന സോഡിയം ആർഗൺ നിയോൺ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഈ സോഡിയവും നിയോണും ആർഗണും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എങ്കിലും ആയാലേ ഇത് ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ എന്നാലാണല്ലോ ഒരു സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെക്ക് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിയോൺ ആർഗൺ സോഡിയം എന്നിവ ഒരു കണ്ടക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ ബൾബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമാവുകയും സർക്യൂട്ട് പൂർണ്ണമാവുകയും അങ്ങനെ ഈ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ടെങ്സ്റ്റൻ കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാവിങ് ഹൈ ലീക്കേജ് റിയാക്റ്റൻസ് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ സെവൻറ്റി വോൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ന്യൂൺ ഗ്യാസ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ലാമ്പ് ഗീവ്സ് റെഡ് ഓറഞ്ച് ഓർ പിങ്ക് കളർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല ഇലക്ട്രോണുകളിൽ നമ്മൾ ടെങ്സ്റ്റൺ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് ടെങ്സ്റ്റൺ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെങ്സ്റ്റിന് നല്ല ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നല്ല റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാവും ചൂടായി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയരും ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിലെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ബേസിന് മുമ്പ് ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കൂടി സഹായം ആവശ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻറ്റേണൽ കണക്ഷൻ നോക്കി നോക്കൂ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഹോൾഡർ അതിന് താഴെയാണ് യു ഷേപ്പ്ഡ് ലാമ്പ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മുടെ നാനൂറ്റി എഴുപത് വോൾട്ടേജ് വരെ ഉയർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്ക് നല്ല ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ കോട്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡുകളെ നല്ല ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിയാൽ ഇത് ഹീറ്റാവുകയും ഈ സോഡിയം നിയോൺ ആർഗൺ എന്നിവ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വരുന്ന ലൈറ്റ് റെഡ് ഓറഞ്ച് ലൈറ്റായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളർ ലൈറ്റായിരിക്കും ഒരു റെഡ് ഓറഞ്ച് അതായത് റെഡും അല്ല ഓറഞ്ചും അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കളറോ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കളറോ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ദ ലാമ്പ് വിൽ ടേക്കൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടു അറ്റൈൻ ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതായത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകാശം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയാലേ ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പ്രകാശം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ലഭിച്ച് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എൺപത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്ട്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് റേറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലാമ്പ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഏത് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മുടെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന സോഡിയം പേപ്പറായി മാറു മാറുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് മൂലം നീരാവിയായി മാറി അങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇതിൽ ഒരു വാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ല്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ടു അമ്പത് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ല്യൂമൺ ഒരു വാട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത് ടു അമ്പത് ല്യൂമൺ അളവിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആദ്യം മുതൽ പറയുന്നു എന്താണ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലാമ്പാണ് സോഡിയം
പിന്നെ ഉള്ളത് നിയോൺ ആർഗൺ സോഡിയം എന്നിവ ഇതിനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സാധാരണ ഒരു ഔട്ടർ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം പാർട്സുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം പാർട്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബ് അതിന് അതിൻ്റെ അതിന് ഉള്ളിലായി രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ അത് ടെങ്സ്റ്റൺ കോട്ടഡ് ആണ് കാരണം ടെങ്സ്റ്റൻ്റെ കഴിവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അത് നല്ല ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഹൈ റെസിസ്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ഈ യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകൾ ചൂടാവുകയും എത്ര വരും മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാവുകയും ആ ചൂടാവുന്ന ന്നതിൻ്റെ ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ മൂലം ഈ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സോഡിയം ആർഗൺ നിയോൺ എന്നിവ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക അതിൽ സോഡിയം വേപ്പർ ആവുകയും ആ വേപ്പർ ആവുന്നത് മൂലം ഈ ഈ വാതകങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണമായ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങാം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകാശം ലഭ്യമായി തുടങ്ങും എന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിലെ പൂർണ്ണ പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിളിൽ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം കിട്ടും അത് കൃത്യമായ ഒരു നോട്ടിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ അറിയാപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്ക